志清，你干什么？师傅。指战和纸鸢师叔。哎呀，不好！乔峰盗走了经书，快，快禀告方正。哎，好。再见，方丈。是乔峰做的吗？他怎么知道这途经的秘密？不是乔峰，是是芷清。你拉我干嘛？你将我们五人踢倒，将金叔盗去，禀告方丈，他把我们骗到这里，将金叔盗去。我一直在方丈身边，怎么可能来盗什么金叔？只请禀告师傅的命令，把我们骗到这里，然后问寺庙的秘密。是我随口不小心说出了那四字，接着他便外出方便，从背后偷袭我们，将金叔盗走。你可瞧清楚了，却是只清无疑吗？禀告方丈，我们与芷清无冤无仇，怎敢陷害于他？此事定有别情。芷清刚才一直在我身边，未曾离开。正是，我也看见芷清陪着方丈师兄，他怎么会来此盗经啊？芷寨，那芷清出手与你过招，拳脚中可有奇特之处啊？我给这事儿忘了，他与弟子过招时，用的并不是本门功夫，是哪一门哪一派的功夫？你能瞧得出来吗？他的功夫阴毒得很，绝不是咱们少林派的功夫。各位师叔师伯，这说起来，先前只听师叔问过我，这菩提院的去处，我当时只是有些奇怪。他若是比我早，照理应该知道在哪里。但现在想起来，应该不是这位知青师叔。
今日本司来了本领极高的对手，玩弄玄虚，叫人如坠无里雾中。为今之计，我们只有一方面抓紧搜查，一方面镇定从事，以免惊扰了僧众。只怕祸患更加难以收拾。本院所藏经书，乃本寺前辈高僧所著《大乘经论》。倘若佛门弟子得了去，念诵钻研，自然颇有裨益；但世俗之人得去，不加尊重，实是罪过不小。各位师弟师侄，自行回归本院安息。有私使者，照常奉行。是。是阿弥陀佛，罪过